Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est dans la magnifique ville de Oaka. Alors, euh, on va visiter cette ville avec euh, Christiane et Bernard, nos amis euh, québécois qu'on a rencontrés. Euh, pour commencer, on va aller visiter euh, le couvent de Santo Domingo. Alors, euh, on y va! On vient de visiter l'église de Santo Domingo. Oui, une église construite en 1551. Exactement, 1551. Alors, ça fait vraiment très longtemps que ça a été construit. Puis, qu'est-ce que tu as aimé le mieux? Moi, c'est l'opulence. C'est fou le niveau de détail et d'amour qui a été mis partout. Puis, il y a tellement de dorures partout, partout. c'est ah, incroyable. Oui, c'est ça qui est hot. Il n'y a pas un petit centimètre de l'église qui n'a pas une décoration de dorure, une peinture. Ouais. Non, rien. Tout. Ils ont exploité toute la surface. Incroyable. C'est super beau. C'est vraiment très beau. Alors, euh, on va poursuivre notre visite. Oui, il y a faire... encore tellement de choses à voir aujourd'hui. Oui, c'est ça. <rire> ça n'est qu'une partie. <rire> Pour la suite du vidéo, là, on n'a pas le droit de, de prendre la gimbal. Donc, la vidéo va être un petit peu plus shaky. Je suis à, à bout de poids avec la caméra. On vient juste de, de quitter la cour intérieure. On s'apprête à aller visiter le vieux couvent. Ça a vraiment l'air beau. Les artefacts sont vraiment bien, bien présentés. On dit que ça date environ 250 ans avant Jésus-Christ. Ils ont vraiment fait un beau travail de restauration sur leur pièce. C'est des urnes funéraires. C'est vrai, c'est des urnes funéraires. C'est une dame incroyable. <rire> non, sérieux, c'est vraiment. Tout ce qui est ici a été trouvé dans la tombe numéro 7 du Mont Alba. Le Mont Alban, c'est un, un site de pyramide qui se trouve un peu au nord-est de la ville de Oaka. C'était la capitale des Tolotèques qui vivaient environ dans le temps de Jésus-Christ, un petit peu avant puis un petit peu après. Ils ont vécu pendant 600 ans. C'est un vrai crâne humain qui a été décoré avec des pierres. Et euh, des turquoises. Des turquoises. du couvent de Santo Domingo. Alors nous, on s'attendait à visiter des chambres, des pièces communes où que les gens travaillaient, bien, les prêtres ou les sœurs travaillaient. Finalement, c'est pas ça du tout, du tout. Ils ont transformé ça en musée de la culture de Oaka. Alors ça, on s'est promené dans le temps. Chaque pièce euh, est comme une un échelle dans le temps. Alors on a commencé avec les Tolotèques, puis après ça les Mayas, etc. Jusqu'aux conquistadors. Euh, ils ont parlé de la religion. Euh, tout ça, tout, tout, tout ce qui a attrait à la culture de Oaka. Alors, c'est vraiment super intéressant. On a appris plein de choses. On a vu plein de bels objets, des poteries, des flûtes. Ça finissait plus. Fait que c'était ça pour la visite. Là, on va aller dîner et on va voir ce qu'on va faire après. 
c'est le temps d'aller manger parce qu'on est <rire> vraiment affamé. Puis euh, on croise encore une petite fête. On dirait que tout est prétexte à faire des petites fêtes depuis qu'on est arrivé au Mexique. Fait que on va, on va regarder notre, notre parade en fait, surprise. C'est quoi une fête? C'est quoi? C'est des parades de mariés. Quand les gens ils se marient, ils font des parades oh, après le mariage. C'est vrai? Oui! Oh, c'est dans bien cool. Ben, si on le voit, on voit vraiment les mariés. Si tu OK, ben, je vais vous... Oui, je vais vous montrer ça. <rire> C'est un, un sandwich un pain avec euh, des euh, haricots noirs et du fromage. Puis j'ai une petite salsa pour accompagner ça, qui devrait être très bon. Donc, j'ai commandé un faillitas qui va coûter la magnifique somme de 65 pesos, ce qui revient à même pas 5 c'est, c'est de donner. Eve, c'était 35 pesos, ce qui revient à 2 et quelques pour, euh, pour un dîner. Donc, ça va être vraiment bon, là, les... Je suis bien de goûter ça. Dîner, euh, on avait besoin d'un petit coup de café, un petit coup de pep pour nous fouetter un peu pour poursuivre la journée. Fait que, euh, très bon café. Tout le temps passant, Oaka, c'est une des euh, villes principales qui produit du café, du chocolat et le textile. Puis on confirme le café très bon ici. C'est ce qui conclut notre visite de la belle ville de Oaka. Euh, c'était vraiment une très belle visite, très colorée, beaucoup d'architecture. C'est une ville qui est smooth. En tout cas, nous, on a vraiment apprécié. Ouais, qu'est-ce Alors, que tu as le plus aimé, toi? Euh, moi, c'est vraiment les couleurs. Puis, je dois avouer que la basile. Euh, euh, le couvent. Euh, le couvent, <rire> là, ben, l'église du couvent était vraiment, ouais. vraiment très impressionnante ouais. à voir. Ça, fait que ouais. ça, ça faisait la visite. Le couvent, en tout cas, pour moi, faisait la, la visite là, de la mm. ville. C'était vraiment cool. Donc, euh, si vous avez euh, aimé notre petite cassure, n'hésitez pas à liker et partager. On se revoit bientôt. Ciao, hola. Ciao, ciao. Non, pas hola. Adios. <rire> <rire> Donc, adios, tout le monde. Adios. <rire>